Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos a través de la edición 136 informativo a través de TVNC Nuestra Imagen. Los invito a que se queden con nosotros a sintonizarnos a lo largo de este espacio de programación. Quédense con nosotros, esto es informativo en TVNC Nuestra Imagen. Y para iniciar de lleno con la información en este espacio de informativo, déjenme decirles que se llevó a cabo una reunión de ordenamiento ecológico y territorial de la zona norte, esto eh, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural aquí en nuestra ciudad de Pichucalco. En el Salón Audiovisual de la Universidad Valle de Grijalba de Pichucalco se llevó a cabo una reunión sobre ordenamiento ecológico territorial con delegados de los diferentes niveles federales y estatales que convocó la Secretaría del Medio Ambiente con el objetivo de dar a conocer los programas de las dependencias estatales y federales que puedan ser aplicados al área del estudio para apoyar el programa de ordenamiento ecológico y territorial y tener elementos para definir el escenario contextual y al mismo tiempo el tipo de estrategias como puede ser restauración, recuperación del suelo y el agua, conservación y protección, comercialización, alternativas productivas como agroindustrias, ecoturismo, reconversión, pagos por servicios ambientales, accesibilidad, riesgo y transporte, donde se dieron a conocer los cuatro municipios de los nueve que pertenecen a la región petrolera como es Solosuchiapa, Iztacomitán, Ixtapangajoya y Amatán, donde cada uno de los delegados expuso su participación y cómo aportar a dicho ordenamiento ecológico en la región con los municipios. Por ello, eh, les hicimos una cordial invitación a dependencias de gobierno, federal, estatal y a los cuatro municipios que acabo de mencionar para ver cuáles son los proyectos, cuáles son los programas que tienen en esta región. Primero, buenos días. Gracias por estar aquí y su ayuda es muy útil porque siempre buscamos la información, pero tenerlos ustedes de primera cuenta es muy importante. ¿Por qué hacer este tipo de reunión? Porque el programa de ordenamiento ecológico les voy a dar una breve explicación no tiene un fondo como tal es una, un programa que, que intenta coordinar varios, varios pro, pro, proyectos identificar dónde se pueden aplicar y dónde serían mejor aplicados para justamente tener poder orden en el territorio Y para dar seguimiento a los trabajos de ordenamiento ecológico y territorial se realizó una segunda reunión, esto allá en el municipio de Ixacomitán con los delegados y los ayuntamientos de los eh, diferentes municipios de la zona norte. Posteriormente se llevó a cabo este mismo taller de ordenamiento ecológico territorial en el municipio de Ixtacomitán, ya que es uno de los cuatro municipios que pertenecerán a la subregión 2 de los municipios petroleros. En dicha reunión estuvieron presentes los representantes de los municipios de Solosuchiapa, Amatán e Ixtapangajoya, con el fin de tener muy en cuenta la finalidad de la reunión o taller de ordenamiento ecológico. Asimismo, en dicha reunión estuvieron los presidentes, el contador Roldán Álvarez Cruz y el presidente electo, el médico Enrique Díaz Rodríguez, para tener muy en cuenta su participación y estar presentes en los proyectos ecológicos para beneficios de Ixtacomitán y los cambios climáticos. Aquí mismo, el doctor Valentino Sorani Dolbón, asesor del grupo consultor Biocósfera, comentó la importancia que tiene este tipo de taller para los programas de ordenamiento ecológico y poder así evitar estragos por el cambio climático. Aquí también se realizaron mesas de trabajos con los diferentes representantes de los municipios, donde se aportaron 
con lo que cuenta cada localidad como transportes, áreas verdes, entre otras. Y al finalizar este taller, el doctor comentó Valentino Sorani que estos talleres son el principio de muchos que estarán realizando en la región norte de Chiapas. Muchas gracias a todos y a todas, gracias por acompañarnos en esta tercera reunión que tenemos de la segunda jornada del programa de ordenamiento ecológico y territorial de la zona petrolera, en este caso. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos aquí en el municipio de Iztacomitán. Es uno de los municipios que estamos trabajando actualmente, eh, ayer estuvimos en Iztapangacoya, vamos a estar próximamente en Amatán y en Sorosuchiapa, trabajando con ustedes. Y esto a una solicitud que nos hicieron los presidentes municipales en su momento con nuestra titular, la licenciada Lourdes López Moreno, y actualmente se está dando seguimiento a estos compromisos con el biólogo Gustavo Castellanos. Realmente es una labor de nosotros, estamos muy conscientes de ellos y vamos a seguir impulsando este tipo de trabajos para que realmente tengamos ordenada toda la región y tengamos beneficios sociales, ambientales y económicos. Y para ello es muy importante su participación, nos interesa que ustedes opinen, que ustedes validen mucho de esta información y quién mejor que ustedes que conocen su territorio, conocen su región, saben sus problemáticas y bueno, es labor de las instituciones apoyarlos para resolverlo. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de informativo y bueno, el Instituto de Chiapas Solidario eh, llevó a cabo la supervisión del programa del pago Amanecer a todos nuestros abuelitos aquí en Chiapas. Comienzan las actividades de la doctora Claudia Andrea Peralta Ordaz, delegada de Chiapas Solidario, empezando por la supervisión del pago Amanecer de los abuelitos, con la finalidad de que sean atendidos y le paguen en tiempo y forma. Así también supervisa que los enlaces del TIF mantengan todos sus documentos en orden, así como los enlaces de Hacienda para el pago correspondiente a cada uno de los abuelitos beneficiados con este programa Amanecer que mes con mes reciben por parte del gobierno del estado. Asimismo, los empleados de Chiapas Solidario están al pendiente de los abuelitos que se formen y pasen en orden para dicho paso, el cual ya deben de mantener a mano su credencial de elector para agilizar el proceso de pago. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar en contacto a través de nuestra línea de mensajes y a través de nuestro correo electrónico. Los invitamos a que se sigan abordando con nosotros, a que se comuniquen a nuestro espacio, que estemos en contacto directo para que nos hagan sus denuncias, sus quejas, sus creencias, por supuesto. Le daremos lectura a través de este espacio, el espacio de informativo y precisamente atendiendo a las diferentes demandas que nos hacen llegar a nuestro correo electrónico y a nuestro mensajero ciudadano, eh, acudimos a... Eh, hacer las tomas y las aclaraciones de unas alcantarillas aquí en la ciudad de Pichucalco el mal estado que presentan estas alcantarillas vamos a ver esta nota En noticieros anteriores hemos comentado sobre las alcantarillas en mal estado y que necesitan ser cambiadas para evitar accidentes posteriores, el cual vemos que no se ha tomado en cuenta para ser atendidas como es la de la calle Belisario Domínguez que se encuentra en la esquina con la calle Juan Ramos Taracena, el cual ya está a punto de hundirse debido a también el tanto tráfico de carros y autobuses. Y a continuación en esta calle está otra alcantarilla que se encuentra con esquina de la calle Aurora igual en Belisario Domínguez y este otro en el fraccionamiento Las Lilias que este último ya casi está destruido y las autoridades correspondientes no le han puesto atención hasta que suceda un accidente así que invitamos a quien le corresponda le ponga pronto solución a estas alcantarillas ya que no son las únicas en esta ciudad Por otro lado, otra de las quejas de los automovilistas y choferes de combis es la misma calle Belisario Domínguez a la altura de la capilla, ya que aquí está la parada de transportes de pasaje foráneo que van a Tecuapán y a Viejo Nicapa, y en Bajacera siempre están ocupados por automóviles particulares o de dependencias, como la que estamos viendo en estas imágenes, ya que también estamos viendo que hay automovilistas que se estacionan dentro de lo que es el área de descarga de pasaje foráneo, y a las personas no les importa dónde se estacionan, así también embotellan el tráfico por tener ocupadas las aceras, 
el cual hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que pongan una sanción a estos automovilistas que lejos de ayudar afectan el tráfico vehicular en esta única entrada y salida hacia el centro de Pichucalco. Y bueno, continuando con las denuncias ciudadanas que todos ustedes, amigos televidentes, nos hacen llegar a nuestro espacio, a nuestra línea de mensajes y a nuestro correo electrónico, acudimos también al parque de la colonia Los Cafetales, que este también se encuentra eh, muy abandonado y en mal estado. Vamos a conocer esta nota. En el fraccionamiento de los cafetales, el parque infantil se encuentra en pleno abandono ya que las autoridades no le han dado el mantenimiento necesario para mantener en óptimas condiciones esta pequeña área recreativa, ya que dicho parque colinda con el fraccionamiento San Ángel y los cafetales. Los vecinos se quejan porque los niños no pueden salir a jugar, una por el monte y otra porque los juegos están herrumbrados, destruidos y no hay formas de poder jugar ya que esta área verde no solo es para los niños sino para las familias que puedan salir a convivir con los vecinos el cual hacen el llamado correspondiente a las autoridades para darle pronto mantenimiento a esta área que tanta falta le hace a los niños para que puedan entretenerse y no se vuelva un lugar para los vagos y amantes de lo ajeno.